good morning students so today we will start with new topic leaf see we know leaf develops from the node on a stem and main function of leaf is photosynthesis right so it will always develop from a node and later it may develop into branches right see if you see a leaf you should know the structure of leaf this broad portion jo main leaf hoti hai usko hum kehte hain plate aur lamina yahan na bachche likha nahi hai where is lamina please write it l a m i n a this whole bread this portion the broad portion of leaf this portion is called leaf uh, lamina and this uh, this cutting is called blade the stalk is called petiole kya kahenge petiole leaf ke niche jo leaves hoti hain choti si do unhe kahenge stipule and jo beech wala jo ye line hoti hai from in which this petiole is connected to the leaf ise kahenge midrib aur sides mein ye jo lines hoti hain inme basically water and food flow karta hai veins ठीक है एंड बाकी ये वेन्स भी देखो आपको नेट लाइक like दिखेंगी तो दीज आर नेटेड वेन्स ठीक है तो वी हैव थ्री पार्ट्स इन लीफ लीफ बेस पिट्योल एंड लैमिना बेस यू नो दिस पोर्शन दिस पोर्शन ठीक है एंड देन पिट्योल द स्टॉक जो डंडी है कई बार स्टॉक नहीं होगी तो इस लीफ को हम सेसाइल बोलेंगे ये लिखा हुआ है स्टॉक नहीं होगा डायरेक्ट लीफ अगर अटैच है तो हम उसे सेसाइल बोलेंगे ठीक है एंड स्ट्यूप्यूल जो है वो नीचे दो स्मॉल लीव्स होती हैं लेटरल अपेंडिस होती हैं बेस पर जिन्हें स्ट्यूप्यूल कहते हैं अब इसमें क्या है डिफरेंस दिख जाएगा आपको कभी स्ट्यूप्यूल्स जो हैं बेस पर होंगे कभी थोड़ा ऊपर नीचे होंगे तो स्ट्यूप्यूल्स में आप बहुत सारे डिफरेंसेस देखते हो अब स्टीप्यूल्स जो हैं वो ऑल दो इन्होंने ना बहुत डिटेल में ले लिया है इतना डिटेल में अपनी एन में नहीं है बट फॉर नीट और फॉर अदर एग्जाम आई एम टेलिंग यू फ्री लेटरल मीन्स दे आर नॉट अटैच इंटर पिट्यूल पिट्यूलर मीन्स बिटवीन टू पिट्यूल इंट्रा पिट्यूल्स मीन्स लीव्स जो है वो दोनों साइड स्टीप्यूल होंगे बीच में लीफ होगा तो उसे कहेंगे इंट्रा पिटियोलर फोली फोलियशियस फोलियशियस एज द नेम सजेस्ट फोलिया मैंने हमेशा आपको बोला फोलियर टर्म इज फॉर लीफ स्केली स्केल मतलब ऐसे कांटे जैसी होगी मतलब कह सकते हो ऐसे सींक जैसी होगी पत्ते जैसी नहीं होगी स्पाइनी कांटे जैसी होगी ठीक है एंड आई वुड से यू कैन स्किप दिस टॉपिक बट सिंस आई टोल्ड यू कि नीट वगैरह में या कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है यू शुड नो इट ठीक है देन ऑक्रीट इन दिस द लीव विल फॉर्म अ काइंड ऑफ ट्यूब जैसे यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर डायग्राम में ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये स्टीप्यूल्स टेंड्रिलर टेंड्रिलर में आपको पता चल जाएगा टेंड्रिल जैसा होता है ना घुमा घुमा सा वो ठीक है तो ये लीफ नहीं का टाइप नहीं है स्टीप्यूल का टाइप है जो बेस पर लीव्स होती हैं ठीक है लीव्स के कैसे कैसे टाइप बन सकते हैं देखो फॉलीज लीव बिल्कुल नॉर्मल जो आप लीव देखते हो जिसका फोटोसिंथेसिस का काम होता है कई बार बहुत मोटी मोटी सी लीव्स होती हैं उन्हें कॉटिलीनरी लीव्स कहते हैं वो जब आप ध्यान देना जब एक सीड होता है इन द बिगिनिंग व्हेन द सीड टर्मिनेट एंड फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ सीड पर्टिकुलरली टू लीव्स अराइज बिल्कुल बिगिनिंग में टू लीव्स अराइज होती हैं मोटी मोटी वो लीव्स ना बहुत मोटी होती हैं उन्हें ही हम कहते हैं कॉटिलीजनरी लीफ जो एम्ब्रियो है मतलब आपका जो सीड है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं एम्ब्रियो को वो जर्मिनेट करती हैं ठीक है उस एम्ब्रियो है वो बेसिकली तो एम्ब्रियो को फूड देती हैं वो स्केल लीव्स बिल्कुल ड्राई होंगी जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ जैसे आपका अनियन होता है अनियन के ऊपर जो छिलका होता है वो स्केल लीफ है ब्रैक्ट ब्रैक्ट कभी भी ये जो है फ्लावर के बिल्कुल नीचे बेस पे होगी ढंग से सुनना ये बात 
जब लीफ फ्लार के नीचे बेस पर होती है हम उसे कहते हैं ब्रैक्ट ब्रैक्टियोल कैसे कहेंगे जब जो आपका फ्लार की डंडी के नीचे होगी फ्लार के जस्ट नीचे किस क्या बोल रहे हैं ब्रैक्ट और फ्लार की जो डंडी होती है उसे कहते हैं पेडिसल फ्लार की डंडी के नीचे जो होगी उसे कहेंगे ब्रैक्टियोल और फ्लोरल लीव्स फ्लोरल लीव्स कैसी होती हैं जैसे ना यू सी कई बार ना लीव्स ही कलर्ड हो जाती हैं अगर आपने आई विल शो यू एक पिक्चर भेजती हूँ आप इसके बाद अभी इसको बंद करके देख लेना पिक्चर बहुत कॉमन है बोगेन विलिया जो आपका प्लांट होता है उसका है वो ठीक है उसमें लीव ही पिंक कलर की होती हैं येलो कलर की होती हैं तो लीव कभी कभी ना फोटो छोड़ के दे टेक सम अदर कलर्स तो उन्हें हम कह देते हैं फ्लोरल लीव्स से एप्पल पेटल स्टेमन कापिल ये सब जो हैं जो आप असल में फ्लावर का अगर स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा हो क्लास टेंथ का तो उसमें से एप्पल्स पेटल स्टेमन कार्पिल होते हैं दे ऑल आर व्हाट वी कॉल लीव्स लीव्स का ही मोडिफिकेशन है ड्यूरेशन ऑफ लीव प्लीज लीव दैट ठीक है एंड बट यू हैव टू सी वेनेशन ये जो अंदर वाली जो वेन्स होती हैं वो किस तरीके से अरेंज होगी वेनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप आपको सिर्फ ये देखना है वेनेशन के दो टाइप कौन से हैं रेटिकुलेट एंड पैरलर रेटिकुलेट एंड पैरलर सी हियर यहाँ पर एक दूसरे से जो लीव्स uh, uh, वेन्स हैं दे आर मेकिंग सम एंगल एंड एक दूसरे इसमें देखो वेन्स आर पैरलर टू इच अदर सी पैरलर टू इच अदर पैरलर टू इच अदर ठीक है तो सच ये जो वेनेशन है दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन एंड ये जो वेन्स uh, का पैटर्न है वेन्स मतलब वो जो उसमें लाइंस होती हैं वेन्स होती हैं उनका जो पैटर्न है दिस इज कॉल्ड पैरलर पैरल वेनेशन ठीक है सो so, अब इसमें ऑल दो ये बहुत डिटेल में है ये जो पर्टिकुलर फाइल है बट मैं एक आइडिया दे देती हूँ यू नीड नॉट टू डू इट इन दैट डिटेल बट आपको ये यस ये दोनों पता होने चाहिए टू टाइप ऑफ वेनेशन रेटिकुलेट एंड पैरलर अब इसमें क्या है कि यूनिकॉस्टेट पिननेट पालमेट ये जो टर्म्स है ना ये हम अभी यहाँ नहीं करेंगे We'll do it here. You just write definition of reticulate venation and parallel venation. Modification of leaf. You have to see this. Sometimes leaf become tendril. Some tendril. Remember, जो sweet pea होती है, मटर वगैरह होते हैं, उनके ऊपर वो ऐसे uh, tendril. Uh, let me show you tendril. इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है कभी कभी लीफ से भी ये बनता है ठीक है सो समाइम लीफ फॉर्म टेंडरल ठीक है कभी लीफ से साइंस भी बन जाते हैं जैसे आप देखोगे ये एग्जांपल होगा अपोन्शिया में और एलोवेरा में लीव्स ने स्पाइन बना लिया एलोवेरा में जो स्पाइंस होते हैं वो लीव्स होती हैं असल में स्केल्स रसकस में देखोगे रसकस आपने देखा नहीं है लेकिन इन इसमें स्केल्स हो जाती हैं लीव्स ना बिल्कुल ऐसे छिलके जैसी हो जाती हैं पिचर पिचर प्लांट तो आप सब ने देखा होगा वो जो मटके जैसा पिचर प्लांट होता है ठीक है तो इफ यू सी लेट मी इफ यू पिचर प्लांट में जो पिचर है पिचर प्लांट इफ यू नो पॉपुलर प्लांट होता है सी दिस इसमें जो लीव्स होती हैं ऐसे मटके जैसी शेप ले लेती हैं ठीक है ये लीव्स जो हैं वो मटके जैसी शेप ले लेती हैं अब आपको ये बात पता होगी इसे पिचर प्लांट कहते हैं मटके जैसा ये देख रहे हो इसमें लिड है ऊपर ढक्कन सा है तो इसमें कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है इंसेक्ट आकर इस पर बैठता है जैसे ही इंसेक्ट इस पर बैठेगा तो इसकी जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी यहाँ जहाँ लिड है जो ये ढक्कन सा है वहाँ पर जो सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगी और जैसे ही इसमें इंसेक्ट बैठेगा वैसे ये लिड जो है बंद हो जाएगी ठीक है तो ये आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं ना वो है ये पिचर प्लांट आ जाता है ये असल में जो पिचर है इसका वो किससे बना हुआ है ये बना हुआ है 
लीव से ठीक है तो ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि कार्निवरस जो पिचर प्लांट होता है उसमें लीव्स ही पिचर बनाती हैं एक आपका होता है ब्लेडर प्लांट ब्लेडर प्लांट में भी यही होता है यूट्रिकुलेरिया जो प्लांट है उस वो भी क्या करता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है ठीक है और उसके बाद जब इंसेक्ट आके इसमें बैठ जाते हैं इंसेक्ट उसमें चिपक जाते हैं ठीक है और इंसेक्ट जब इसमें चिपक जाएगा फिर वो उसको अंदर ही अपनी बॉडी में अंदर काइंड ऑफ डाइजेस्ट कर लेता है ये जो प्लांट्स हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं ये जो मैं सारे पिक्चर्स दिखा रही हूँ ये यूट्रिकुलेरिया नाम का प्लांट है ये अपने अंदर इंसेक्ट को ले जाता है और फिर उनको ख़त्म कर लेता है ये असल में क्यों ऐसा कर रहा है ए, ये ऐसे एरियाज में होते हैं यूट्रिकुलेरिया और जो अभी मैंने आपको पिचर प्लांट ने पैंतीस दिखाया था आ, ये फूड नहीं बना रहे उस प्लांट से असल में ये उन एरियाज में होते हैं ये प्लांट जहाँ ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की कमी होती है एंड आपको पता है इंसेक्ट की बॉडी में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है तो ये फूड तो अपना फोटोसिंथेसिस तो करेंगे बट दे विल दे विल यूज वट वी कॉल इंसेक्ट फॉर नाइट्रोजन ठीक है नाउ यू सी लीव्स अपने आप को किस 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 तरीके से अरेंज कर सकती हैं ये वेनेशन का टाइप है ठीक है टाइप ऑफ लीफ है जो कि आगे आ सकता है एंड इट्स इट्स इम्पोर्टेंट डाइविल से किस तरीके से हो जाता है लीव्स कैन बी ऑफ टू टाइप सिंपल और कंपाउंड ठीक है सिंपल एंड कंपाउंड और कंपाउंड भी दो टाइप के हो जाएंगे पिननेट और पालमेट लेट्स सी क्या होता है पिननेट पालमेट एंड सिंपल कंपाउंड यू सी दिस लीफ दिस इज सिंपल लीफ इसमें बाहर देखो कटिंग तो है पर ये कटिंग जो है वो इसकी जो मिड रेब है ना बीच वाली लाइन वहाँ तक ये कटिंग नहीं पहुँच पा रही अग, अगर कटिंग हो लेकिन मिड इट इन सीजन आर देयर बट दे आर नॉट रीचिंग टेल द मिड रेब दिस इज कॉल्ड सिंपल लीफ एंड यू सी दिस लीफ दिस ये एक ही लीफ थी बड़ी और इसमें कटिंग हुई जो बाउंड्री पर इन सीजन हुए दे रीच वट वी कॉल दिस पॉइंट मिड रेब एंड आपको ऐसा लग रहा है जैसे तीन लीफ हैं ऐसी लीव्स को बोलेंगे कंपाउंड लीव ठीक है अब ये जो छोटे छोटे लीफलेट्स हैं इनको बोलेंगे हर लीफ को यहाँ पर क्या बोलेंगे लीफलेट तो जो ये लीफलेट हैं दे आर अटैच टू अ सिंगल पॉइंट इफ लीफलेट्स आर अटैच टू अ सिंगल पॉइंट दिस इज कॉल्ड पालमेटली कंपाउंड लीफ ठीक है नाउ यू सी दिस वन ये बहुत पॉपुलर है पिननेटली कंपाउंड आपने देखी है ये भी आपने बबूल में देखी होगी ठीक है इसमें देखो जो इन सीजन है ना ये असल में एक बड़ी लीफ थी पूरा एक बड़ी लीफ थी लेकिन इसमें इन सीजन जो थे कटिंग जो थी इट रीच दिस मिड रिप एंड यू आर फीलिंग लाइक कि बहुत सारी लीव्स हैं इसमें भी सेम हर छोटी लीव को आप अब लीफ नहीं बोलोगे लीफ लेट्स बोलोगे यू गॉट माई पॉइंट एंड इसमें सारी लीव्स एक जो लीफलेट हैं दे आर नॉट एट अ सिंगल पॉइंट सो दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड तो हो गया क्योंकि इन सीजन मिड रिप तक पहुंच गए कटिंग मिड रिप तक पहुंच गई बट कंपाउंड में भी कौन सा टाइप है पिननेटली कंपाउंड ठीक है सिंपल लीव कंपाउंड लीव कंपाउंड कैन बी पिननेट एंड पालमेट अब इसमें ऑल दो और फर्दर डिविजन दिया आई वॉन्ट रिकमेंड आप लोग जब वीडियो देख लो और आपको लगता है कि मैम हमें एक्स्ट्रा भी करवाओ ये भी करवाओ देन टेल मी आई विल आस्क यू टू डू दिस एज वेल बट अप टू दिस पॉइंट यू शुड नो थ्री पॉइंट्स व्हाट इज दैट सिंपल एंड कंपाउंड लीव सिंपल एंड पिननेट एंड पालमेट लीव राइट सो टेक केयर डू लेट मी नो वट यू वॉन्ट टू आस्क